¿Me ¿Sí? Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en el evento de letras de Ubisoft Estamos con mi traductora y la traductora y traductora Kirsa Hola <risa> Casi parece que es más cosas Sí, ¿no? Y vale, decidme cómo se escucha todo Muy buenas, Leo Guerrito, compañero Mira, te vas a dar cuenta que a partir del minuto y medio a partir del minuto y medio empieza a venir la gente, ¿vale? Sí. Porque está esto. Acuérdate bueno. de lo del sonido de las notificaciones, ¿vale? Sí. Muy buenas, Calvo. ¿Me puedes decir cómo se escucha en plan? ¿Se nos escucha bien nuestras voces? Eh, se, ¿Se escucha de fondo? ¿Se escucha bien todo? Vale, a ver si se va a escuchar todo ahorita. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Bueno, bueno, ahora cuando llegue la gente y tal. Mira, en un minuto y diez empezará todo. Vale, voy al tema de Streamlabs, que está por aquí. Los Wizards. Mira, Pokémon. Sí. Los Pokémon. <risa> Por cierto, tenemos por aquí, que ahora lo enseñaré, ¿vale? El tema del listado de lo que se supone que podría venir hoy en el E3 de Ubisoft. ¿Esto qué es? Esto no lo quiero. Vale, y... ¿Dónde se ha Esto no es. Estoy dejando el disco. Estoy dejando la tienda. Me cago la leche. Habla un momento tu guisa. Hola. Pues no sé. Estoy nerviosa. <risa> bueno, a ver, que está nerviosa, ¿vale? En plan, pero no pasa nada. Muy buenas máquinas. Buenas, si, si quieres bajarle un poco a la música. No, la música es la del E3, ¿vale? Lo que está diciendo de fondo es lo que... Eso, le bajamos si queréis. Vale, ¿cuál crea es? Menos cuarto. Vale, muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira, empieza a venir la gente. Vale, muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, está haciendo una cosita por aquí. Eh... Sí, yo no lo he puesto, ahora lo pondré. Eventos recientes. ¿Cómo se pone la mierda de.? Luis Go, muchísimas gracias por la suscripción, compañero. Dejamos un ¿vale? Quiero quitar lo las alertas. A ver, ¿no? Claro. Ripote, compañero, muchísimas gracias por esos dos mesazos. ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? Merece. ¿Qué nuevos juegos habrán? Vale, lo vamos a poner ahora, que lo tengo por aquí. Dame un segundito, ¿vale? Para que no veáis mis secretos. Pongo mientras esta imagen, no preocuparse, ¿vale? Tengo todo por aquí apuntado de lo que podría venirse hoy, ¿vale? En esta, bueno, en esta conferencia de, 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 de Ubisoft. No, realmente no tengo nada. No, estoy buscando la, la otra. Esta es esta. No preocuparse, está viendo eso. ¿Has visto ahí la, 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 la miniatura que he hecho en un momentito? Ahí en Pan de Ubisoft. Ahí, justo aquí debajo se ve como un astronauta que presenta, representaría a Rainbow Six Quarantine. Y luego allí al fondo está el tema de Skull and Bones, que no se supone, o sea, se supone que no vamos a tener nada. Por aquí al fondo a la izquierda. Ah, pues se escucha también la esa. Sí, sí, igual. A ver, alguno más que se suscriba para probar. <risa> Muchísimas gracias por la suscripción. No te he visto. Toma un segundito. Rainbow Six. Gracias por estar con su suscripción. Crack. Y de Caramelo y Kirsa me encantaría ver su directo, pero siempre me gusta ver el tren en silencio cuando vuelvan a hacer el directo. Eh, Azurek, no lo sé, no lo sé. A ver, te entiendo porque, porque sí, pues, hay gente a la que le gusta ver el directo tranquilamente. Sin un gilipollas ahí delante diciendo lo que piensa. <risa> pero bueno, se ve todo. Vale, así que sí, un segundito. Vale, estamos actualmente en el E3. Es ese, es el tiempo que falta al fondo, bueno, arriba a la derecha, ¿veis? El tiempo que falta para que empiece. Lo que iba a decir, tengo por aquí la lista y os voy a mostrar... La cheque un poco de rápido, ¿vale? Aquí lo tenéis en principio, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues bien, debería salir sí o sí el nuevo Watch Dogs, ¿vale? Legión, ambientado en Londres, sería en un futuro no muy lejano, ¿vale? Sería después del tema del Brexit y todo eso, en plan, no sería de aquí a 10 años, ¿vale? El futuro, en plan, de aquí a 10 años, como mucho sería el Watch Dogs. Dos, dos, dos. No sé si van a presentar porque no se ha hablado nada del tema de Assassin's Creed, la verdad, o sea, no se sabe absolutamente nada. Vale, acabas de iniciar directo y tienes ya más viewers que eres. No digas eso, hombre. No digas eso. No digas eso. Hombre, la verdad es que hoy hay gentecita. Bienvenidos a todos, chavales. Lo he dicho, vamos a seguir, ¿vale? En plan, los, nosotros con lo nuestro y ellos con lo suyo. En principio, si se presentase algún Assassin's Creed, se supone que podría estar inventado en el tema de vikingos. Al ¿vale? todo que veis con el tema de interrogación es que no va a estar, ¿vale? Seguramente, pero igual sí, igual no. Lo, ya, lo que está en un no es que no va a estar. El tema de Bajon Good, Bajon and Good, joder, claro, a mí el inglés no me sale. 
Benjamin and Good and Evil 2 Este no va a estar, ¿vale? Eh, en principio lo presentaron el año pasado También el tema del tráiler Que iba a estar muy chulo tal y cual Pero nada, en principio leche O sea, nada Tampoco van a presentar nada Skull and Bones Que es un juego que tenía bastante ganas de, de conocerlo ¿Vale? De que ya por fin lo echasen Tampoco Ya se retrasaron Y en principio va Hasta 2020-2021 Nada, no vamos a tener una, una mierda Y si están escribibles Un Assassin's Creed de vikingos Es que Lucas Si te das cuenta Han tenido ya eh, Un poco de todo, ¿vale? A nivel de mitología Bueno, todavía no, coño a nivel de historia, claro, claro. Ah, mira, esto fue cuando. Esto fue cuando. Cuando sacaron aquí en Urris ayer en Cyberpunk. Fue una locura, y luego el tío ahí se sacó todo con Nardo. Todo. Se escucha todo bien, ¿verdad? En plan, se escucha también el directo, se escucha todo. Por cierto, eh, Kirsa va a estar para traducirme las cosas, ¿vale? Porque estamos viendo la conferencia en inglés. Y pues eso, vamos a verlo todo en inglés y ella nos estará traduciendo. ¿Vale? Bueno, ya se han callado aquí nuestros amigos. Bueno, a ver, ya me tiene que despertar. Que se cree aquí importante, ¿sabes? Ya me tiene que despertar. Estoy aquí para vosotros, no para él. Dice, saldrá el Watch Dogs Legends. Legends, yo tenía entendido que era Legión. Pero bueno, tampoco también tiene una cosa. No me... El primero no me gustó nada, no, la verdad. Pero bueno, vamos a comentar primero todo esto. El Skull and Bones es, como ya sabéis, como ese minijuego de piratas que había de Assassin's Creed, ¿vale? Que era una especie de minijuego. Teoría, o entre comillas mejor dicho Pero era todo el juego basado en eso ¿Qué pasa? Yo tenía bastantes ganas Pero llevan bastante tiempo de, de retraso ¿Por qué? Porque en este último evento que, que tenían que haberlo presentado O al menos haber dicho algo También dijeron que no, que, que, que lo posponían Ahora se supone que lo van a posponer de nuevo Pero bueno, van a sacar también Bueno, este ya lo tenemos, ¿vale? Tom Clancy's Ghost Records Breakpoint van a, Seguramente saquen algo, novedades acerca de nuevo Lo que sea, ¿vale? Van a hablar de, de supongo Un nuevo juego se supone llamado Roller Champion Que esto, bueno, es que esto lo he estado yo investigando por ahí, ¿vale? Por si la gente se pregunta, Caramelo, eh, ¿cómo sabes tú esto? No, es porque lo está investigando Y se, bueno, hay filtraciones Porque, según han dicho eh, se supone que van a sacar tres nuevos juegos triple A ¿Qué significa eso? Que van a ser tres juegos potentes ¿Vale? Tres juegos eh, hechos por mucha gente Los juegos triple A son esos Juegos hechos por mucha gente ¿Vale? Se supone que tienen un presupuesto bastante grande Por tanto, pueden hacer un juego muy, muy bueno, muy grande Bueno, vamos a decir grande Porque bueno no tiene por qué serlo Y eso, en principio son tres nuevos juegos No sé si este va a entrar dentro de, de esa categoría La verdad, Roller Champions Lo único que sé de esto es que dicen que es parecido al tema de... De, de ¿Cómo se llama de los coches? El de Rocket League, ¿vale? Pero es que luego entendido para ir como de patines y no sé qué, no me enteraba de nada, la verdad. Leo Garrido ¿El qué? ¿Cómo que no se me Ah, perfecto Leo Garrido, muchísimas gracias por sacar la suscripción Crack, lo he dicho, voy a quitarle el sonido a las suscripciones Por el tema de que no quiero que suene Cuando estén pasando cosas importantes o lo que sea Va a estar sí, la, sí o sí la imagen, pero nada más Es que si no, yo también me voy a liar un montón mm. Claro ¿Para cuándo jugaremos? No lo sé, Mike, no lo sé, no lo sé La verdad es que no lo sé Ah, por, bueno, pues sí que lo sé, el jueves Si sí, lo tengo en el Discord, que no me acordaba en el Discord, en, la, en el apartado de Twitch Prime, ¿vale? O de, de suscriptores Twitch o algo así. Tengo puesto en plan mensajitos en plan de, oye, ¿cuándo queréis? He puesto esta mañana que si sí os gustaría jugar el jueves, el tema suscriptores. Y también el sábado. La verdad, quiero hacer do, dos directos con suscriptores y tal. Uno para PS4 y otro para PC. Para suscriptores, se lo vale. Bueno, sigue por aquí. Dice, nuevo proyecto o juego, proyecto Orpheus. Esto realmente saca con pinzas, ¿vale? O sea, como el tema de Roller Champions. ¿Por qué? Porque no he escuchado en la vida esto vale, pero Son rumores, filtraciones O sea, esto no tiene veracidad ninguna el, el proyecto Orpheus En principio sería un juego de rol Inspirado en Zelda ¿vale? Tal cual. Y luego una cosa que me ha gustado bastante Es que he leído también acerca de Avatar Que, que van a hacer un juego, a hacer un juego de, de Avatar Sería muy chulo Y por lo que he leído sería un mundo abierto O sea, sería Pandora, pero un mundo abierto una locura, tío. Y luego otra cosa Que también me gustaría que, que sacasen sería la fecha De la nueva operación de Rainbow Six La verdad que no se sabe absolutamente nada y estamos ya pues bueno, yo creo que va a salir la, la nueva operación y no vamos a hacer toda la fecha Cairo, muchísimas gracias por esa gran suscripción gracias para mi hermana haciendo el, el cachopo también por si mucha gente no lo sabe, eh, ayer por ejemplo anunciaron de forma ya global y oficial el tema del Game Pass de Xbox ¿vale? ¿qué significa esto? que tú pagas la eh, creo que está ahora en oferta, pagas un euro al mes y tienes la posibilidad de jugar a un montonazo de juegos. Por ejemplo, dice Wissos y Avatar, fracaso. No digas eso, hombre, no digas eso. Si lo dice, dilo bajito, coño. Que bueno, ahora, ahora hablamos de todo eso. ¿verdad? 
Lo que voy diciendo, han sacado igual que hicieron con el tema de Origin, ¿vale? Que tú pagabas, creo que eran 10 euros al mes o cada no sé cuántos meses, podías jugar que se va a decir a todos los juegos nuevos, ¿vale? En plan, no, no eran tuyos, pero como que los alquilabas durante todo ese tiempo, tanto todos los juegos de la franquicia. ¿Qué pasa? Que se supone que Ubisoft también podría sacarlo, ¿vale? Que a lo mejor tú pagas 5 o 10 euros al mes y puedes jugar tanto a Rainbow Six, que si al The Division, que si al Watch Dogs, que si a todos los juegos de Ubisoft, ¿vale? O sea, tal cual. Para eso serviría el Ubisoft Pass, ¿vale? Que es una especie de, de Season Pass, para que todos entendamos, pero de la franquicia en sí. Y dice, ¿cuándo colocan la nueva temporada de R6? Es que no se sabe nada. O sea, yo, eh, como muchos sabréis, dije que para el día 4 podría estar, para primera semana. ¿No se escucha? Claro, sí, decidme por favor. De R6 en principio anunciarían un nuevo juego, ¿vale? De, digamos, dividido de, o sea, sin nada que ver con el juego principal. Se te escucha abajo, pero si es que no está hablando. Ah, y porque también estoy así tapando. Mira, si quiero pongo así. De todas maneras, cuando yo vaya a hacer la traducción y tal, me echo más para la tía. ¿Se escucha todo? ¿Se escucha bien? Vale, vale. No, simplemente. Lolo, me cago en todo tu raza. No, que soy yo. Que no, en plan, que era broma. Si se escucha mal o algo, decirlo, ¿vale? No hay problema. ¿Hay que irse bajito? Sí, es que. Pero ya... porque Kirs habla bajito. Es más. No pasa nada. Yo cuando empiece, cuando empiece yo a hablar, yo me acerco al micro y ya está. ¿Y si te ponen los cascos? Así no escucho. Si tienes que hablar más alto. Es que sabes lo que pasa, que al tener oído absoluto sé que estoy hablando. No pasa nada. Es que eso hago yo, bájale un poco a los dubis. La verdad que sí, porque están diciendo. No, no sé qué están diciendo. Bájale lo que quieras ahí, porque ellos, yo lo voy a poder escuchar el volumen que quiera. El volumen de mis cascos no afecta al volumen suyo. Vale. Por eso hemos traído la. Qué profesional. Es que nos hemos traído la tarjeta gráfica, eh, iba a decir. La tarjeta de audio que tengo en mi casa. Entonces tenemos dos sonidos diferentes, uno para él y otro para mí, para poder traducir a gusto, porque si no, tengo que bajar el volumen de todo y una mierda. Bueno, pues dicho todo esto, dice Berto, sonido de la Confes se come el sonido, especialmente a Kirsa. Pero es por eso, porque Kirsa habla muy bajito, pero lo he dicho, cuando empieza a comentar... Pero si Kirsa se acerca al micro, o el micro se acerca a Kirsa, Kirsa se deja de escuchar abajo, ¿no? A ver, el tema de nueva operación no se sabe nada. Yo dije que sería la primera semana de, de este mes, eh, pero por rumores, filtraciones y todo eso. No ha sido porque ya ha pasado. Mañana día 11 vale. Es que tiene que salir un martes sí o sí la operación ¿Vale? Por, más que nada por, por costumbre Es como ya la vieja confiable de Ubisoft Saca todos lo, los martes Vale, pues ya sé lo que tú haces Ya me ha dicho Berto que acercarte y ya Sí, simplemente es eso Ok, perfecto Luego, por ejemplo, mañana ¿Vosotros creéis que una operación Como es una operación que realmente es Bueno, una temporada, mejor dicho Que es bastante importante Lo sacan sin anunciarlo un día antes? No sé, para mi gusto es un poco raro Y a nivel de marketing, para mi gusto sería un poco nefasto, ¿no? Decir un día antes que, que se va a salir algo importante ¿Sabes? No sé, realmente si sale algo O, a ver, o mañana, que es bastante poco probable Pero a saber, o el 18 Y la mayoría de personas dicen que mañana 11 de junio Ya, pero porque hubo Youtubers y gente, influencers que decían eso A los 1200 pongo modo lento Vale, no, no creo, no creo que llegamos a tanto que... que eso, que lo que voy a decir, que... No sé, se me ha pasado ahora. A mí también. Tenía algo y se me ha ido. Dije, yo dije el 18. Ah, lo que le iba a decir, que hay mucha gente, por ejemplo, si yo ahora mismo digo que la próxima temporada eh, sale el día 14, todo el mundo que me siga va a decir que sale el día 14. Pero por eso, aunque sea mentira. ¿Vale? Mucha gente sí, dijo que fue el día... O sea, decía que era el día 11. Luego, después de que pasó todo esto, de que, vamos, a partir del día 6 dijeron que no, que iba a ser el 18, que lo habían eh, retrasado. En plan, ¿cómo van a retrasar? Algo que también han puesto ¿Sabes? ¿Qué presenta Ubi? En principio, mira, lo pongo por aquí, ¿vale? Lo pongo por aquí mis, mis, mis cábalas, ¿vale? Lo que he podido investigar por ahí El Watch Dogs sacaría uno nuevo, ¿vale? El tema del nombre, yo he entendido que sería Legión Pero luego me han dicho por ahí que sería Legend Algún suscriptor por aquí en el chat Igual podrían sacar un nuevo Assassin's Creed, ¿vale? Estos son todo con conjeturas y todo ideas nuestras Bellion and Good and Evil, en principio, es un juego que ya sacaron, en plan, digamos, anunciado, pero no saben cuándo lo van a sacar de manera oficial. Eh, bueno, por aquí, si quieres. O sea, coño es, tío. Ese juego tiene gráficos de la PS3, ¿no? No sé qué juego es, la verdad. Se ha matado. Ah, pues este es el, el, el Steve. Sí, este era... Ah, pues, pues no. No, ese juego tiene... Sí, sí. Pues nada, ese juego tenía graficazo, gente. No me hagáis caso. Imagina, porque ese juego se presentó creo que hace un año, dos años. Era el juego de Step, la verdad. Okay. El Sleep ese, coño. O sea, pero vamos, tenía unos gráficos un poco extraños. 
Dice, si no hay Assassin's Creed, el autobús Play revienta todo en Los Ángeles. No lo sé, tío, es que... Pff, a mí me encantaría. Y como he diciendo antes, ¿vale? Antes de que me, me pasara con otra cosa. Si sacan un Assassin's Creed debería ser de vikingo. ¿Por qué? Han estado el tema de Roma, han estado el tema de Grecia. Tío, sacamos unos vikinguitos, ¿sabes? En plan ahí con su hachita, cortando cabeza, y asaltando pueblos y matando. No, o sea, no sé, me molaría bastante. La verdad, ¿no creéis? En plan, un nuevo Assassin's Creed. ¿Puedes, por favor, subirme el coche? Más, 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 mucho más. No, no estoy viendo. Ahora. Eh, más. Madre mía, solo como. No, es que no es mucho, creo. Ahí. Bueno, pero en principio ahí. El tema de Kulam. Máximo. Sí. Vale, pues ya está, ya. El tema de Skull and Bones, que es el juego este de. de piratas, de tema de barcos y plan que iban a haber sacado en principio, no deberían decir nada hoy, ¿vale? Haces en Cristo Rente, ¿te imaginas, tío? Haces en Cristo Marbella. No tienes que hacer caso un segundo. El que está al lado del botón rojo, el negro, ese, hacia arriba un poquito. Más. 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 Está sorda en una tapia. Un poco. ¿Qué dice, abuela? Ya se Cris España, mira qué bien suena. No sé, ahí con el, con el, con el Johnny. El Carlos, el Paco. No sé, la verdad es que lo he dicho, en plan, de lo que más tengo ganas es del nuevo. Rainbow Six, ¿vale? Que ya se ha dicho... Pues no lo he puesto, pero voy a ponerlo por aquí en un momentillo. Vale, hoop. Rainbow Casi, casi, Six. casi, casi. ¡Oh, madre mía! <risa> Siempre hace lo mismo. Quarantine. Vale, lo he dicho. El Rainbow Six Quarantine, como ya se filtró hace unos días, se supone que va a ser un juego independiente de la franquicia de Rainbow Six Siege, ¿vale? No iba a ser... Eh, <risa> Un vale, no iba a ser ni 2 vs 2, ni 3 vs 3, nada, iba a ser el jugador contra la IA, es decir, el jugador contra el juego, ¿vale? Se supone, o oh, lo más chulo que debería estar, que, que fuese, es que fuera una precuela de, del, del evento Outrek, ¿vale? Como ya dije en el vídeo que presenté, ¿vale? Dije que estaría muy, muy bien que, tío, eh, ya sabemos que el evento Outrek se inició a partir de una cápsula de, de un astronauta ruso la Unión Soviética que cayó del espacio. Pero bien, ¿cómo se propagó eso? En plan, ¿cómo llegó ese mmm, bicho o esa infección a, a esa cápsula? Pues bien, igual esto podría darnos un poco de, de ayuda en ese sentido. Me hacen un favor, ahora cuando empieza la conferencia, acércame hacia el micro, ¿vale? vale. <risa> se supone que tenía que haber empezado ya. Es que esa, esa historia quiero ver. Es que, por ejemplo, el tema de... Yo, tómelo, lo que estoy más hypeado es el Rainbow Six Quarantine, si es que se llama así, porque claro, luego estos son filtraciones y rumores y no se sabe realmente nada esto y si sacan un nuevo Assassin's Creed por lo demás vale ¿escucháis el juego? no toques nada ¿qué hace? acércame a mí por favor no, no, no lo suba muy bien no lo suba tanto Está yendo el volumen. Eh, Assassin's Creed Symphony. Madre mía. ¿Lo escucháis bien el directo, verdad, gente? Aunque de momento no están haciendo nada. <risa> Lo que están liando es él. Que no vea. ¿Y son novios? A ver, cojan. <risa> Assassin's Creed Battle Royale. Estamos viendo imágenes de, de nada, de los anteriores juegos, ¿vale? Un poco resumen de todo. Otra más que no voy a comprar. Me recuerda mucho la banda sonora de Ser dos Anillos, el Retorno del Rey, cuando cargan hacia Minas Tirith. Gracias. 
banda sonora de todos los juegos sí. es increíble. ¿Vale? Va a ser difícil superar la de Microsoft, pero yo lo espero. A ver, yo vi la de Microsoft, la vi fuera en plan de directo, la, la vi con Revenant, o bueno, a través de Revenant mejor dicho, porque estuve bien ahí, y me pareció una pasada, sinceramente. Sí. Bueno, aquí vemos una lista de dónde van a tocar, un tour mundial de dónde van a estar tocando. Pues muy bien, oye, muy bien. Aquí el prota del nuevo. Es el primero que trae orquesta, de todas las conferencias de E3. Bueno, eso bueno, sí. Bueno, en una pequeña orquesta, no es una orquesta en sí, pero pero una orquesta de cuerdas con piano y eso tiene bastante poder está muy bien bueno ahí con miedo what you just saw was only a glimpse of the Assassin's Creed Symphony tour starting on June 29 vale. imagine que es un an 80 piece live orchestra de la sinfonía de Assassin's Creed playing the iconic themes from Assassin's Creed while you relive vale, some of the most memorable moments from over a decade of Assassin's Creed in an immersive experience es escucha bien vale más de una década de temas que han juntado para hacer I mean, excellent music great performances goosebumps If you like those things, I think those shows are going to be for you. But of course, there's one show that we all came here to see: the Ubisoft E3 conference. It's just about to start here from the Orpheum Theater in Los Angeles. Now, the house is packed. And to give you folks at home an idea of what that feels like, can I please hear the balcony people make some noise? And for that, we'll give you an idea of how it feels. Please, 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 please,
¿A qué se le escucha abajo? No, no puede ser. Es que te hablo muy bajito. Es que lo tengo muy lejos. Well, the excitement is here, folks. We hope you're feeling the same way there. From everyone at Ubisoft all around the world, please enjoy the show. No, no, ah. Vale, da igual, da igual. Rainbow Six. Se escucha bien así, ¿verdad, gente? Estamos un Debería poco... escucharse bien. Debería escucharse a mí por encima. Lo voy a bajar un poco, ¿vale? Y ya me decís que todo va bien. Los volúmenes ya tienen que estar bien, por cojones, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, este sería Watch Dogs. Londres. Sí. Quítame los subtítulos, por favor. La mejor ciudad del mundo. Bueno, lo era. Ahora es todo un desastre. El gobierno la ha jodido. Los extremistas están en el poder. Y el crimen organizado está cogiendo los suburbios. Los perros de caza están fuera. Y la libertad ya no existe. Pero esto ya no es Londres. No es su Londres, es nuestro Londres. Y el poder crece. Es todos nosotros juntos. Estamos construyendo una resistencia. Un recluta por cada tiempo. Mira, eh, imágenes reales del juego. ¿Qué está haciendo mi operativo favorito? Y no, nunca se lo digo a otro. No tengo ojos y si los tuviera, no me los sacaría. <risa> Básicamente le ha dicho, sácate los ojos. Y ha dicho, no tengo ojos y si lo hiciera, si los tuviera, no me los sacaría. ¿eh? Qué buena pinta tiene esto. ¿Qué busca? Eh, por detrás tuyo de chaval. Cuando sonó. Los drones están por todas partes. Jodiendo nuestra libertad. Voy a reclutar a alguien que pueda fastidiar los drones. Maravilloso, nunca se me había ocurrido. <risa> se está quejando de la limpieza de la ciudad. Necesitamos un experto en drones. No una mierda. Encuéntrame a uno. Posteando fotos a las a la social media de Piccadilly Circus. O sea, es que lo está viendo todo, ¿sabes? Sí, bueno, ya sabemos que es el Watch Dogs. Dog, Mira, esto se está quejando de las, de, de las fuerzas de Londres. Jimmy Shaw. Oh. Que tiene capacidades para hackear drones, ¿vale? Mira, mira, mira. Uh. Dice, joder, encontramos a nuestro experto en drones y se mete con la policía. Esa es en plan... Soy de la policía, vete de aquí. ¿Viene un dron? Sí, un dron tío. No sigas, no sigas escalando a ese nivel porque entonces... Bueno, vale, ignórame, ¿sabes? Le está hablando como una especie de conciencia o un aparato que tiene dentro. No, hoy no. ¡Uah, ha revivido tú! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! Te están persiguiendo varios drones. Vamos a tu nuevo GTA, tú. ¿Cuándo pensabas decirme que había un checkpoint cerca? Dice, ah, está el checkpoint ahí. <risa> ¿Sabes? En plan, Dios mío. Muévete, muévete. Pues el que está jugando está poniendo algo finísimo, ¿eh? Sí, la verdad. A ver, igual esto tiene que pasar. Sí, yo creo que sí. Hemos ah, por... perdido a Ian. Se ha oído. Permadez. Matado en acción. Lay to rest. Hostias, oh. que tienes personajes que, que mueren. Le, o sea, lo puedes quitar, ¿sabes? En plan, le das a la B y es en plan, descansa en paz. Y te vas a otro, tío. Qué bueno. Qué bueno. Bonita, bonito día, ¿verdad? Sí, solía darle de comer a los pájaros aquí. Y ahora son todo máquinas. Vete acostumbrando. En, en el largo tiempo, 
todo cambia, dice incluso tú, Buckley. Aquí está mi Ellen. Hablando de... Hablando de la muerte, nunca sabrás lo que le ha pasado a Ian. Dice, va, déjame de Ian. Vale, vamos a terminar lo que le ha empezado, encontrar un drone expert. Y ya sigues con ella. Vale. <risa> Dice, desafortunadamente no soy capaz de ver dónde está porque está más apretado que tus medias, ¿sabes? Que tu faja, básicamente. Y ahí está mi entrada. Hola, cariño. Qué bueno, tío. Wow. Ahora que sí, es muy sigiloso. Sí. Más apretado que tu faja, tú. <risa> me tengo que ir, van a venir a por mí. Mira eso. Me, me imagino a mi abuela así, tú con la máscara ahí, en plan, ¿qué cojo? <risa> Duerme bien. <risa> Te mato. Mira cómo anda, tío, es que es buenísimo. Y ahora se va tranquilamente a su casa, tú. A ver si cuenta. Dice, las fichas que has, que has robado indican que podemos encontrar a Ian. Creo que ponía algo así. Qué bueno, tío. Mola mucho, o sea, sobre todo con el tema de la permadez y tal. ¿Estás preparada para la acción? Sí, pero esta recluta... Este recluta debe ser bueno para, para todo lo que estamos haciendo. Vale, que están Camden Market intentando vengarse. Vale, para gente que no sepa, el barrio de Camden actualmente es el barrio más artístico, para el de Londres, ¿vale? En Unido. Desde si ha ido a Camden solo, está en muchos problemas. Dice, los Kellys tienen esto todo cerrado. Tengo una idea. Reino Unido, imbécil, no Londres, o sea, no, no Francia. Hostia, se sube en el drop. Pedazo de gameplay que nos están poniendo. Ah, que sí, o sea, eh... Lo del que, juego, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es el principio del juego en sí. Ahora no, mi. Ya hemos perdido un operativo, así que por favor, que no te maten. Entendido. Lo que no sé y no me queda claro es si vas a morir sí o sí con los personajes. Vale. Vale, ahí va, va a ver cómo vamos a quedar. A... ¡Le está sonando el móvil! ¡Es Doca Heavy 2.0! <risa> La Doca Heavy del futuro, claro. Es decir, no sé si. Va a tener que morir, por ejemplo, este personaje igual muere, pero va, tiene que morir sí o sí o tú puedes salvarlo, ¿sabes? Como va a pasar en el primero. Cannabis y metanfetamina. Todo junto. Madre mía, tú si tuviera que leer, madre mía. Están moviendo un montón de armas. Y no sus típicos tanques de cosas. Es tráfico de humanos. Toma, Hemos Jimmy. encontrado a Jimmy. Toma. Ahí vuelve a Jimmy. Y pensábamos que podía estar en problemas. <ríe> ¡Qué borde es la conciencia, tío! ¿Cómo lo vas a sacar de ahí? Muchos abrazos y besos. Está muy guapa y son muy fluidas las animaciones. Tiene pintaza. Está muy chula y la, muy, lo he dicho, muy, muy fluidas las animaciones, tío. Toma, para que vuelvas, uh. tira apuntada. Hacks, report. Help, help. No te muevas o lo mato. Lo mato. Venga, cállate un mes. No sé nada más, esquivador. Refuerzos están moviendo tu posición. Venga, levántate. Espera un momento, ¿eres Depset? Espero que tengas más. Más fuerza del cuerpo de la que parece. Lol. ¿Va a tirar una pen o qué? Sí. Necesito refuerzo, necesito refuerzo. Vaya, menudo aim, ¿eh? Sí. Bueno, no le hace falta. <risa> Te pega con la culata, ¿sabes? Y ya y está. Y total, no le dan. <risa> Hostia, mira, mira. Eh, acabo de hackear el coche. Ayuda. Ayuda a ir sobre ruedas. Le dice, oh, y viene una camioneta hacia ella, ¿sabes? <risa> Es buenísimo. Ah, 
Gracias a Treyu por Puta ponerse. mierda, Gracias. corre. Gracias a Treyu. Uh, se escapan. El Big Ben. Hombre, por fin lo han acabado Por fin eso te iba a decir, digo, por lo menos ya no tiene. Ya no está la obra. Se lo hemos enseñado a ellos. Sí, pero casi morimos. Dice, gracias por ayudarme, pero me puedo cuidar. Sí, piensas que vas a estar más mejor solo, que todo el mundo te ha dejado solo y que no puedes confiar en nadie. Nadie. Eso es lo que quieren que pienses. Y así es como nos cogerán. Uno cada vez. No tiene por qué ser así. Juntos podemos cambiar las cosas. Espera. ¿Qué le pasó a ese tío que me ayudó? No salió con vida. La mochó tú. Acarré. Vaya. Vale. Por lo dicho, nos está enseñando un gameplay prácticamente Joder. del inicio de Watch Dogs Dogs. Joder. Puto Jim, tú. Y se lo pone tú. Bienvenido a DeadSec, James. Nuevo operativo. Oh. ¿A dónde voy para conocer a todo el mundo? No tienes que ir a ningún sitio. Mira alrededor de ti. Todo el mundo tiene una razón para luchar y Dexec está abierto a todo el mundo. Bienvenido a la resistencia. Uh, ¡Wow! Eh. Vale, ya que es donde acabaría. Mola mucho porque hay una gran variedad de personajes y además puedes sobrevivir y morir con ellos. Y una vez que mueren ya no puedes volver a utilizar. Hemos visto por ahí a Thatcher, hemos visto por ahí... Bueno, a Thatcher, digamos, la representación, ¿vale? Hemos visto también a Clash. Está muy bueno. Sí, mira, el Watch Dogs Legion. Dog Legion. <risa> <risa> Esperemos que, que los fans sinceramente no sean como los de ayer de Bethesda, porque es que daban un puto sí, asco, tío. Eh, ¡Hola! ¡Qué tonto! ¡Ey! Igual, tío, qué asco de gente. Así es Chris Presit. Vale, el creador directivo de Watch Dogs Legion. Los últimos dos años hemos tenido el privilegio de crear un juego y una innovación de la que estamos muy orgullosos. Watch Dogs Legion está hecho en Londres, una de las mejores ciudades del mundo, y ha tenido una masiva influencia de toda nuestra cultura durante cientos de años. Hoy, con el Brexit, Londres está en un punto definitivo. Es muy difícil saber lo que va a pasar en United Kingdom o en todo el mundo. Pero nosotros hemos demostrado que donde va Londres, todo el mundo va. The United Kingdom, la libertad se ha convertido en, en miedo. Vale, que, es, que hay mercado negro que se está liando partísima. Que Londres nunca se rinde. Que la resistencia nunca se rinde y que son los héroes de nuestro juego. Todos, cada uno de ellos. Tu misión es formar una resistencia popular para joder el, el régimen autoritario. Puedes reclutar y jugar como cualquier personaje. O sea, cualquiera que te encuentres... Puede puedes jugar con él. Uh -huh. Literal. Total, como van a matar a 10.000 personajes tuyos, pues habrá que meter más gente. Game, en nuestro juego, todo, el, todo ciudadano de Londres está diseñado y todos pueden ser reclutados. Cualquiera de la población, hackear sus vidas, jugar sus misiones y ganarlos a tu terreno. Todos, cada uno de ellos son la estrella de vuestra historia. Tu juego cambiará. Tu juego cambiará si juegas con un héroe de estos de, de la Legión o juegas con una abuelita o... Que quieren que seas lo que tú quieras. ¿Quieres ser un hipster? ¿Quieres ser un gángster? Maravilloso. Una abuela. Dice, las abuelas aquí, estas tías inventaron el hackeo. 
Es una innovación para jugar con quien tú quieras, para liberar Londres y el mundo de la tiranía. Y es un juego sobre los héroes que viven en cada uno de nosotros. Porque ser los héroes no es para algunos, es para todos. Espero veros muy pronto en las cabinas que van a poner allí para jugar y bienvenidos a la resistencia. Y bueno, ya habéis podido ver que ya está para preordenar o para reservar el juego, ¿vale? Ah, Esto ya lo hemos visto. Vale, que ahora todos son bombas y gente que se tira la vida en, en cages, son jaulas. Vamos, que estamos en la mierda. Y tenemos que recuperar nuestra ciudad. Pero no podemos hacerlo solo. Podemos ha tenemos que hacer una resistencia. Y sé lo que estás pensando. ¿Dónde empezamos? Abre tus ojos y mira a tu alrededor. <risa> mira a él. No, a él. <risa> El deber nunca termina. Están guapísimas las máscaras que se ponen, ¿eh? Juega como quien quieras y elimina a quien quieras. Vamos a echar esos cabrones de Londres. ¡Oh, el Thatcher, tú! Y ese tío de ahí... Vamos, ven hacia mí. Sí, a de pelea callejera. Pues. Esto es el agresivo. Abuela. Oh, tío. Te miro y te hackeo. Qué grande. Esto ya debe ser putamente bueno, ¿sabes? Le estaban llamando. Una asesina retirada, tío. Asesina retirada, tío. No es mayor. Tiene mucha experiencia. Como ya os he dicho, podéis reclutar a quien vosotros queráis. Y puede ser quien quieras. Él, ella. Todo el mundo es un arma secreta. Guau, wow, mira qué chulo, tío. Lucha con ellos, reclútalos. Construye la resistencia. Vamos a desjoder este mundo. Qué bueno, tío. Qué bueno. Pues me parece guapísimo, sinceramente. No tiene nada de ganas. Y me parece chulísimo, tío. El tema de que puedas tener todos los personajes que quieras, que puedan morir. Por eso tienes que hacerlo todo con más cuidado. 6 de marzo del 2020. De marzo. Está muy bien. Y ya, como han dicho, ya se puede reservar desde hoy, ¿vale? Todo. Vamos a ver qué sacan ahora. Intento pillar todo lo que puedo, chavales, ¿vale? Yo intento hablar lo que puedo, pero es que no me deja. ¿Te has dicho? <risa> Nada, que mira. Que... Uy, a ver, traduce eso. Aplauso en inglés, ¿cómo es? My name is Rob McElhenney, and for <laughs> like 14 years, little. I have been making a television show called It's Always Sunny in Philadelphia. Durante 14 años ha hecho un programa de televisión que se llama Siempre hace sol en Filadelfia Pero hoy estoy aquí porque me encantan los juegos Y quería expresar este amor por ellos jugándolos Ah, que va a hacer un show sobre ellos Para la televisión Para la gente que lo juega Y este último año He llamado a Los más graciosos que he encontrado Productores de Sony 3 Y hemos hecho Un programa de televisión Queremos que sea tan auténtico como sea posible Porque como sabéis Claro Porque nadie se traga una mierda de esta comunidad Si es mentira Entonces, Hemos hecho un partner con Ubisoft Ha sido una experiencia maravillosa Nos han inspirado un montón Porque nuestro show está basado en Mytho Quest Va a sacar su mayor expansión, Raven's Banquet. Vale, que los han grabado 
pues eso, jugando este juego y teniendo dificultades en su vida de juego. Y por encima de todo esto está Ian Green. Él. Guapo. Like most creative directors, he's gifted, driven, and tirelessly dedicated to his game. And es like most of the creative directors that I've met, he has an ego the size of a city bus. Y que tiene, creo que ha dicho una espalda que parece un un autobús de ciudades. En las cientos de personas que han hecho este juego reconocen que tienen una gran oportunidad y una gran responsabilidad para este juego, para que este juego demuestre que puede dejar, puede hacer todo lo bueno que puede hacer y que cree la comunidad que tú te mereces. Vale. Ah, vale, pues Apple TV Plus vale, va a estar disponible en la televisión de Apple y es un literalmente una serie. ¿Qué es Mythic Quest? Algunos pueden decir que solo es un juego. Cuando salió por primera vez era como una obra maestra y ahora se juega en más de en seis continentes y que es de los juegos más jugados de toda la historia y hoy se encuentran en el principio de su nueva expansión Raven Banquet que es el banquete de los cuerpos y todo recae en las manos de Ian Grimm cuando pensamos en lo que realmente ha impulsado la cultura o ha marcado la cultura, pensamos en E.T., Star Wars, etc. Cuando pensamos en las leyendas, ¿por qué no pensar en Mythic Quest? Se están comparando con directores de... Sí, Spielberg, Lucas y... Sí, están comparando al, al director creativo de este juego con Spielberg, con... Lo he dicho, tiene un puto mismo encima. ¿Qué es esto? Es... <risa> Dice, es un anuncio para el juego. No, es un anuncio para ti. Dice... <risa> <risa> Venga ya. Dice, esto es una locura. Creo que es brillante. <risa> Qué bueno. ¡Ahora, chica! ¡Qué bueno, tío! ¡Es buenísimo! Está muy bueno, en plan, esta miniserie que ha mostrado aquí el amigo. ¿Cómo se llama? Cristian. Ian, no sé qué. Cristian, para Tiene pinta de ser gracioso. No sabemos nada. ¡Eh! ¡Eh! Y no, aún no he dicho nada, ¿vale? De res ni nada. Es el caster de Rainbow Sí, el Interro Van a venir muchas cosas en el año 4 Map Rewards Cambio de la ranque Y por supuesto Una escena de eSports maravillosa Mañana En Vienda Phantom Sign Mañana Creo que ha dicho mañana el 12 Ah, pues el 12 O sea, vale, tenemos nueva operación El día 12 de este mes Vaya marketing, colega Vale, van a hacer un Twitch Rival Celebrity Show Match Como en Fortnite ¡Qué pasada, tío! Pues nada, el 12 lo tenemos A ver Esto es un nuevo trailer, ¿eh? Sí, pero nada, es una... Una, una cinemática Sí pero es nueva. No, sí, ni mi, mi historieta. Uf. ¡Hala! Para que, te, para que te vuelvas a sumar. Para que te vuelvas a sumar, exacto. ¡Para que sepa! Como diga la gran típica. ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Hazle un pito en la cara! Hasta luego. Que me rompes mi cama. ¡En papa! ¡La música! De J. Fon, tío. De J. Fon, va. Mi papá, qué grande. La, se ve un poco lagueado, ¿no? No. A ver, ¿Es, es, así? Que, es que es una cinemática de los huevos, o sea, son capturas del huevo realmente. Mira que la tú. Cada 
Qué bueno, tío Han cogido la banda sonora de James Bond, eh Hombre, caramelo, ¿qué haces aquí? Le dirán a este Uy, no, otra vez no oh. Uy, se presenta Una producción de Rainbow Six Siege A lo torrente, tú Míralo Qué Colin bueno. McLean as, as Warden O sea, son los nombres reales de todos sí. Clash Royale Qué bueno Vale, pues... Starting Tomorrow, mañana Starting Tomorrow Mañana, entonces pues ya tenemos fecha oficial, ya está, se lo estaban callando, tío. Pues sí. ¿Eh? El día 11 mañana. Ya, vamos. Ponía el 12, pero han puesto mañana. Sí, no lo entiendo. Tendremos que saber ahora. ¡Eh! Por la Eso es lo que pasa cuando te matas al. Cuando te enfrentas al Master de Brawlhalla. ¿Quieres escoger a otro personaje? Sí, me elijo a mí mismo. ¡Perdona! Eh, van a meter a los de hora de aventuras en Brawlhalla. ¿Sabes lo que es el Brawlhalla? No. Pues un juego guapísimo. ¿Vosotros sabéis cuál es, chavales? Está guapísimo este juego. No, no, eh, han sacado muy poquitas cosas. Esto ya era asumible que lo sacaran, ¿vale? El tema de R6. ¿Dices son los chavales del juego? ¿Qué hora es? La hora de aventuras. ¡Hostia, qué guapo! <ríe> ¡Qué guay! El Brawlhalla lo tienes que jugar, es un juego muy divertido. Es como el Smash Bros. Pero para PC. Bueno, pues lo jugaremos de canal secundario, gente. Es de risa, de verdad, eh, mola un montón. Sí, realmente sí, es el Smash Y han metido Bro. a los personajes de, de Hora de Aventura, es el momento. Este sitio lo tiene todo. A ver, dice. Tiene un montón de combos, yeah. ¿Cuándo sale el 12 o el 11? Es que han puesto el día 12, pero lo han dicho mañana. O sea, en plan, what the fuck. Claro. No, no sé. Luego Tendremos lo... que esperar a que saquen algún tweet. Sí, es más, voy a mirarlo, ¿vale? De todas maneras. No, no ha sacado nada. Me saltaría en el móvil, lo tengo puesto. ¿Cómo se dice? ¿Para la 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 No, para la jala. This game is. Este juego es. Ya es todo de Rainbow, no sabemos. No, 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 no se sabe, no se sabe. No, no, no creo. No. Vale, en principio es mañana día 11, ¿vale? Ya sabremos horas. No se sabe, no se sabe. En principio es mañana. Tuitearo que mañana. Sí, solo mañana. Vale, aquí tenemos el Breath Point, el Tom Clancy, ¿vale? O sea, el Tom Clancy. El único examen para el que merece la pena prepararse en la guerra. Sí, que tú. Y es todo lo que vais a aprender si estáis hambrientos. Hambrientos para conseguir la victoria. Y vamos a luchar con los solda como soldados. Como los soldados que solíamos ser. Fantasmas. Y tenéis que creerlo porque ellos también tienen hambre. Y algunos de estos fantasmas a lo mejor eran vuestros amigos y hermandad. Pero el mundo necesita, nos necesita. Estos fantasmas son el pasado y sirven a las máquinas que hemos dejado atrás. Y ahora, para el futuro, el mundo nos necesita a nosotros. Pues que no te pille Rick, que te mata en el monte, tú. <risa> Estoy honora. Me siento honorado, honrado. 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 Honrado de estar aquí para vosotros. Y si tenéis malas intenciones en vuestra cabeza, recordad esto. Sois los pocos con el coraje de hacer historia. Tenéis el deseo de crear la victoria. Estaréis en una batalla contra fantasmas, pero solo vosotros tenéis a esa hambre. Esa hambre. Que, te ha, que os hace lobos. Sí, el actor es el de The Punisher, ¿vale? El castigador, pero esto es de Corre con Breathpoint, ¿vale? Sí. Es el nuevo juego que sacaron y tal y cual. Sí, Corre Perfecto. con Breathpoint. <risa> tiene muy buena pinta, o sea, tiene muy, muy buena pinta. Y además con este actor, que lo, como he dicho, Morgan. que no lo pille Rick allí en la montaña solo, ¿eh? Que lo pilla. ¡Oh, mira que sale! ¡Un la... perro! 
El América de Stanford, tú. Oh, mira, que se ha tú. ¿Qué pasa, gente? Soy John. Y this is Ben Ben the dog. <ríe> ben Ben el perro, ¿sabes? Ay, qué salado. Qué por favor, qué bonito. Es un honor estar aquí para vosotros. Os quiero también. Esto ha sido maravilloso y muy excitante. Y estoy honrado de estar aquí. Me hace mucha ilusión ser parte de este juego. Ha sido un placer trabajar con Ubisoft. He tenido la oportunidad de hacer el papel de hombres muy fuertes, de, de soldados que lo han perdido absolutamente todo, y ahora soy Colin Walker, que es un operador especial con su propio sentido de la responsabilidad, con su propio código moral, ama a sus hermanos y a todos sus soldados, pero va a hacer lo que sea por completar su misión. Hola, ¿qué tal? You will not face a group of bad guys or a criminal organization. You will face an entire army, my army. Os vais a enfrentar a toda una legión, mi legión de lobos. Qué bueno es el perro, tío. Qué salado. A ver, no tenemos aquí Nurris, pero tenemos aquí al castigador, tío. Está muy bien. Tenemos el número, tenemos la organización y hemos luchado. No hemos entrenado con vosotros. Trust me. Así que, créeme, no hay un arsenal paralelo con las armas que nosotros tenemos. Así que si creéis que tenéis lo que tenéis que tener, agarraos los panties y veniros a por nosotros. Estaremos esperándoos. Vale, este es el trailer que ya vimos. Nuestros predators perfectos. Tienen el conocimiento del campo, pero nosotros tenemos el elemento de la sorpresa. ¿El elemento de la sorpresa se dice así? Sí, el factor sorpresa. Factor, factor sorpresa, eso. Tenemos la tecnología. Ah, ellos tienen la tecnología, pero nosotros tenemos las habilidades. A carrer. Tiene muy buena pinta, yo he dicho. Tiene, tiene muy buena pinta. Desde que sacaron el trailer y tal, presentando aquí al... Bueno, aquí no sé su nombre, la verdad. El, el castigador, de Punisher. Me pareció que dije... Mmm, va a molar mucho. Así que seguramente lo suba o para el canal principal o para el secundario, ¿vale? El Watch Dogs, más de lo mismo. El del Brahala este con el otro. Igual para el secundario también va a Ellos guay. tienen una... Una... Army, Army. Eh, ejército. Claro. Ejército. Pero nosotros tenemos a nuestros hermanos y hermanas. Hay palabras que... Ellos tienen hambre, pero nosotros estamos preparados. Rage es como que wow. Eh, Me lo como todos. Eh, el, el, sí. Somos fantasmas. Más fotos a ti, ¿no? Fantasmas. Nunca mueren. Somos fantasmas y los fantasmas nunca mueren, ¿vale? La fantasma que hace las churras, pegan las cinco toda la mesa. Literal. Está muy bien. ¿Qué es eso? Ah. Vale, a ver qué dice aquí la, la señorita. Hola, señora. Hi, everyone. <risa> Hola a todos. Being a community developer on Ghost Recon Wildlands and Breakpoint has been an incredible journey for me so far. Que ha sido un gran camino para ella ser la community developer. Estaba muy me he citado por saber más de este juego y hoy os decimos que vamos a volver a traer creo que ha dicho algo de ATMs para nuestros jugadores solo para los que juegan solos queremos ir más allá sobre cómo interactuamos con vosotros así que estoy orgullosa de anunciar un programa de comunidad nuevo que os va a permitir expresar y compartir vuestra pasión. Bienvenidos a Ghost Recon Delta Company. Ahora explicará lo que es. Pues sí, mañana es la nueva operación, ¿vale? Para la gente lo pregunte. Y si podéis, por favor, en plan decirlo a la gente que está en el chat, en plan, ¿cuándo es? Le decís que mañana, ¿vale? Y que podéis poner los emoticonos que queráis, ¿vale? No hay problema. Que no pasa. Uy, que podéis poner los emoticonos que queráis, ¿vale? Detachments. 
Vale, que tienen como cinco baches. Vale. Para que puedas con, interactuar con ellos, ¿vale? Según vas avanzando en el juego, como que tienes más voz y voto para, para decirles las cosas. De nada, ¿cómo dice que se llamaba? Paquita se llama. Ella, no es ni idea. Ya te comanda tú. Hola, ahí. Eh. Mira que andaré. Toma. Toma, chulo. Lo he dicho, mañana en nueva operación, ¿vale? De nada, hombre. Laura. Ah, Laura. Bueno, Paquita Fan. Thank you, Laura. Laura. The Ghost Recon team has always taken great pride from your passion for our games. Vale. And that passion is what pushes us to deliver the best spec ops experience out Que vuestra pasión es lo que nos hace traeros el mejor juego posible. You will be fighting the most dangerous Detrás de las líneas enemigas ever faced. Vais a ser los enemigos, los mayores fantasmas que se puede ver, ¿vale? Los mejores sí. enemigos que se puedan encontrar. No podemos esperar para veros en el Ghost Recon. Y nuestra beta estará el 5 de septiembre. Estará disponible, ¿vale? La beta de Ghost Recon. Breakpoint. You can register on our website, right Podréis registraros ya para poder participar en ella. Sí, para, para el tema de poder ser elegido para la beta. We've got your back. Tenemos vuestra espalda. Os cubrimos la espalda. El de antes era Watch Dogs eh, Legio, Legión, ¿vale? Content, free updates, el que hemos visto. Nuevo contenido, muchas actualizaciones. Community. Y muchas sorpresas inspiradas por nuestra comunidad. Eso es bueno, que miren por la comunidad, ¿sabes? Like this one. Sorpresas como esta. Ay, ¿de qué es esta canción? Terminator. Mira los Terminator. ¿Qué más cuesta ahí de Terminator? ¿Qué es eso? Dime qué es. Que lo han metido en el correcto. Mientras que vosotros sobrevivís a vuestro. ¡Ah! Sobreviviréis vosotros a, a este juego. Nos vemos en el juego. Uh, pasando bien. Vale, a ver. Porque sí nos han enseñado mucho. Mucha cinemática, mucho trailer, pero no hemos visto el juego en sí. No hemos visto el gameplay todavía. ¿Móvil RPG? Otro. ¡Oh! ¡Ay! Eh... ¡Ay! No me lo creo. No me lo creo. ¿R6 para móvil? No. Ah. Megan. Esa es nueva, ¿eh? No, 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 pero a ver, no es un R6. Montaña. Que sí, coño, si está Gabeira. Pero también está Megan, coño es Megan. Megan, ¿quién eres? Su mejor ofensa es una buena defensa. Bueno, es más para avión, tío. Ay, ve. No. Este también es de división. No, Matt. Sí, pero este es de división, este es de división. Es que están mezclando los dos. ¡Ah! Acabera. Acab 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 tú las animaciones. Hostia, bro. Hostia, el Splinter Cell, tú. Míralo. Splinter Cell, si es que te ponen de qué juegos son, qué bueno. Qué bueno, tío. Cuando el caos viene. Mira la montaña, tú, qué divertido. <risa> Fantástico, ahí. ¿eh? Llama a los especialistas. Mira la montaña, hola ahí. Va a jugar contigo, que yo te diga. Lidera la squad oh, de élite. Oh, Mira, Ash, estaba oh, ahí, tío. Qué pasada, tío. Eh, elite, elite squad. squad. Pre-register now. Pre para desbloquear al, al personaje de Gorre con Breakpoint. Lol. ¡Wow! ¡Qué pasada! Preregistrándonos ya. ya. ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Just Dance. Sí, sí, más o menos sabe para yeah, Estoy yeah. flipando. También decir una cosa: espero que eso no sea lo que iba a sacar del tema de espacio. Espero que no, la verdad. Esto es un juego para móvil. 10 años es mucho bailar, estamos muy cansados, lo sé. Pero pensad. 
de todo people. lo que hemos hecho. Oh, but we're not. Sí, me tenía que comprar un móvil nuevo porque al menos funciona eso. O sea, es muy antiguo. Depende. No es para nosotros, es para ellos, los jugadores. Hemos, hemos bailado en una boda. Hemos bailado para millones de personas. ¿Qué pasa, tú? Hemos hecho récords mundiales. Se parece al de la resistencia. Y vamos a estar en muchos más de esos momentos porque la danza trasciende, nos une y nos enseña quiénes somos. Por eso, simplemente bailar es más que bailar. Dance is more than just dance. Es muy bueno, tío. Toma, vámonos. Oh, Toma, venga. Yo no sé cómo la man llamar Hi, a bailar. Hops. ¿eh? Ese podría ser yo. Si sí, supera bien, la verdad. Pero no, no lo sé. No es para registrarse. Aún no lo, no, lo, no lo tengo puesto. En plan, lo pondré por Twitter todo, ¿vale? Y de todas maneras, este directo se recibirá a YouTube. Lo pondré seguramente abajo todo, ¿vale? O sea, para todas las betas lo pondré todo en YouTube, ¿vale? Qué pe... Uy, qué pesada veces. Qué pasada, compañero. Qué chulo, tío. Mira el panda. Una no panda, tú. Mira, mira, ¿Cómo píxeles. se mofa el panda, tú? Mira, mira, píxeles, tú. Yep, yep, yep. <risa> Qué bueno. ¿A qué hora va a empezar el teto? Temazo, eh, que se han marcado. 10 años de. de ¡Oh! Blackpink. ¡Buah! Es que ya para la música lo vive. O sea, le pones aquí Melendi. Rapa, pa, 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 pa. Ya está, ya está. Temazo. ¿Y ahora qué? ¿What the fuck? Vámonos, chavales, saquen sus botellitas que empieza la marcha. A ver tú, a ver, tiene un poco... Bueno, vale, supongo que tendrá que meter todos los estilos, ¿vale? Para que sea un poco de todo. A mí esto realmente no me interesa mucho. Es que tienes que pensar que que meten un montón de canciones el Just Dance, entonces tienen que hacer un tienen que, Claro, tienen que hacer eso, tienen que hacer un resumen de todo. Claro. Es un poco raro, pero bueno, a ver, habrá gente a la que le guste, yo lo puedo entender, la verdad. A mí me gusta bailar, pero me gusta bailar lo mío, no en plan ponerme delante de, de la cámara. ¿Te imaginas a mí bailando tú ahí? Posersi, en tango. ¡Uf! ¡Qué rico, papu! ¡Lol! Si tuiteas eso... Te puedes ganar sneakers. Están sorteando zapatillas, tú. Ah, pues, por su 10 aniversario. Pues a tope con Jazan, tú, desde, desde, desde la beta. Desde la beta. ¿Qué es esto, ve? Vale, a ver. ¿Por honor? Sí, hasta ahí ya habíamos llegado. Honor presenta un nuevo limitado en el tiempo evento. Ay, de Japón. Para su juego. Qué bonito. Te digo una cosa, el tema de cinemáticas en Ubisoft me parece una puta pasada. Hay un cuento antiguo sobre esta ciudad, sobre este pueblo. Un samurái vino a traer la justicia. Pero, pero la oscuridad se apoderó de su mente y ella se cargó a todo ser vivo. ¿Cómo reparte panes tú? Y se convirtió los se convirtieron en espíritus de la muerte. Años después, fuimos a por la samurai del pueblo porque no nos creímos el cuento. Pero terminó siendo un juego de terror. Es For Honor, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Sí, sí, For Honor. Sí, es un DLC, una expansión. Los espíritus venían a por nuestras almas. LOL. Estaban hambrientos de nuestras almas. Lo juego en ese momento. Pasa que no tiene mucho tirón este juego, sinceramente. Tiene una comunidad. A nivel español tiene una comunidad bastante pequeña. Be wary. Sakura is the spirit of death. 
Ten cuidado, Sakura es el espíritu de la muerte. Y ella ha traído una maldición que nos maldecirá a todos. La sombra de Itokiri. Ah, Itokiri. Disponible el 26 de junio. Qué buena, tío. Estamos viendo venir, ¿verdad? Sí. Así es. Es lo que creemos que es. No sé. ¿no? No sé. Es Ela, es Ela. Y Vigil. Ey, ¡Uy! Vigil. ¡Uy! Ya está. Está hecho. <risa> no, no. 40. Ah, <risa> oh, Dios mío. Early 2020. Oh. Three player. Tres jugadores. Ay, ¿qué te estoy mando? Es un cooperativo táctico de 20. ¡Ah, oh, Dios mío! Lo sabíamos, tío. Yo cuando he visto a, lo del brazo, digo, ya está. Qué pasada tú. Vale, esta es la que lo he diseñado, parece sí. ¡Ay, venga ahí arriba! ¡Ah, voy, Jade! La pioja de tú. Soy parte del equipo de Ubisoft Montreal. Y tenemos una excitante nueva misión Crear una Radical Cooperativa experiencia Basado en uno de los shooters Más maravillosos de esta generación Lo que sí ha sido para el PvP Nosotros lo seremos para el PvE Cooperativo Vamos, loco Vale, probará vuestras skills tácticas y supervivientes y, y, y os une como squad para enfrentaros a algo desconocido, un parásito desconocido. Lo arriesgaréis todo, todo cada vez que entréis en cuarentena. Quedaos cerca. Mira, y acercaos tío. y esperaros para saber más sobre este juego. Y de que tengáis fondo, un buen E3. Vale, vamos a poner un trailer ahora. De fondo estaba el Leon, ¿vale? Desde arriba. Es el, son los NMQ. Los, el grupo de, bueno, de biológicos de top pollas. Muy bueno, ¿eh? Ah, no, ya, no me jodas. Ya está. Entonces, no van a poner nada más, han dicho. Entonces, de división, no me jodas, tío. No van a poner nada más. Dios de perra. Pero bueno, vale, al menos ya sabemos. Ay, espérate. A ver, caballero, no me ves que aquí a un... Vale, estamos ahí dos fondos de Vale, son streamers de, 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 de Twitch actualmente. Va a todos nuestros jugadores. Ya sea al final. Sí. Gracias. Tío, pero qué ganas. O sea... Oh, dame más. ¿Y qué, <risa> qué ponía? ¿El próximamente en 2020? Sí, Early... principios de 2020. Significa que enero, febrero, marzo... Seguramente sea para marzo, ¿vale? Para nivel... Vale, ya de Division 2, qué puta pasada, tío. Rainbow Six Quarantine. ¿Os imagináis diciendo a mí eso? Sí, ¿sabes? no tiene pinta que vayan a decir nada más de Quarantine. No, no, no. Va a ser un juego aparte. Sí, es un juego aparte, ¿vale? Sí. Vamos a, vamos a dejar todo esto y luego ya tenéis mi opinión de todo esto, ¿vale? En plan, respecto a esto. Nuestros jugadores que forman parte de Division que son maravillosos, bla bla bla. Si no habéis tenido la oportunidad de jugar a The Division 2, estaremos encantados de, unir, de que os unáis. Vale, que esta semana va a estar el juego gratuito desde 
El 15 hasta el... No sé. Una semana, ¿vale? Desde el 13 hasta el 16, ¿vale? Tres días. Ha dicho esta semana, pero bueno. Tres días en los que estará gratuito el de División 2, ¿vale? Y van a sacar su primera mayor actualización hasta ahora. De Washington DC. Vale, que tenéis que salvar toda la nación. Vale, eso. Eh, gratis para jugar del 13 al 16 han puesto, me parece. Sí. Kirsa y yo empezamos, bueno, Kirsa y yo empezamos a jugarlo, ¿vale? En su momento. Está bastante chulo. Eh, seguramente lo sigas jugando en el secundario, la verdad. <risa> bueno, perder a todos, ya vi R6. Tío, eh, de momento me ha encantado, ¿vale? En plan, lo que he visto ha sido muy poco, pero tío, ¿has visto las cinemáticas cómo se veían, tío? ¿Habéis visto a Ela y Vigil en cinemáticas, tío? Buah, tío, brutal. Oh, Ubi, toma mi dinero. O sea, es más, voy a sacar dinero al banco porque no tengo que <risa> Vale, nuevas misiones Y un nuevo Experiencia de juego Y nos llevamos la lucha Fuera de la ciudad Y te vas a los bosques Y tienes que hacer campamentos Para buscar la justicia Es mola Vale, para que tenéis que matar a los líderes que, que estén sobreviviendo y tal. Vale, que tienes que explorar, investigar y de usar la lógica para descubrir el futuro de toda la militar, los militares. Y te, os traemos el Pentágono. ¡Wow! Ha hecho el pentágono, bro. Pues lo han, o lo han destruido o algo han hecho. Destruyen el pentágono, no queremos pentágono ya, hombre. Que pongan en la zonjuela. Vale. Pero no será el mayor peligro. Tengo muchas ganas de decir que nuestra segunda raid... Ah, que van a hacer una raid en el pentágono. Vale. Vale. En la segunda raid no vendrá. No se lo han dicho. Ah, vale, que van a hacer una segunda raid y que están esperando a que la, los jugadores se metan y tal. ¿Qué si la no era sobre traer el mundo como conocemos de vuelta a la vida, pero el Un hombre tiene ese poder. Un hombre tiene ese poder y la humanidad está en riesgo. Agentes, es momento de hacer una caza de hombres. No, pero yo lo tengo que traducir todo, Lucas, porque no todo el mundo le tiene que importar solo R6, ¿vale? A mí me da mucha rabia, por ejemplo, cuando la gente se centra solo en un juego y el resto es que les dan igual. Cuando a mí, por ejemplo, me puede interesar, ¿sabes? Y hay que, por ejemplo, hay que darle la misma visibilidad a un juego que a otro. Exacto. En su momento R6 no lo jugaba ni el Tato, tío. Exacto. Y mira ahora, ahora muchísima gente quiere verlo, quiere jugarlo. Igual, ¿sabes? Igual de aquí sacan un juegazo que, que coño, que lo subimos al canal y es un bombazo, ¿sabes? Un entrenamiento no te prepara para llamar a un compañero hermano y no nos ha dejado ninguna otra opción. Si no le paramos, no habrá nada más que salvar. Esto es una declaración de intenciones brutal, ¿eh? Sí. O sea, están hablando de él, de que si no le paran a él, no van a seguir vivos, que todo va a ser una mierda. Hola, hello. O sea, todos sabemos de lo que están hablando, ¿no? Vale. Ah, que van a hacer una película Dirigida por David Leach Ah, sí Que sí Creo que sí ¿Y por qué no de R6, eh? La película de The Division Con Netflix ¡Oh! ¡Wow! Que la van a sacar en Netflix, bro La base de datos de virus ha sido actualizada Pero... ¡Para tu casa! Wow. 
<laughs> Mic drop. Hello, everyone. Hello there. I'm Brenda Panagrosi. I'm Vice President of Platform and Product Management. Ubisoft has been creating worlds for over 30 years. We have the most diverse library of games. Que tenemos un montón de juegos y lo vamos a hacer mucho más fácil que lo juguéis el Game Pass. Ah, lo que voy diciendo, vale. Es una un servicio de suscripción de PC UP Uplay Plus. Uplay Plus. Lo he dicho, vas a pagar mensualmente una suscripción, 5, 10, 15 euros. Y vas a poder jugar todos los juegos, supongo, ¿vale? A medida de precio. Dice más de 100 juegos. Que tiene más de 100 juegos y creciendo. Qué bueno. Claro que sí, hombre, claro que sí. Como hay actualmente con Origin, Está con el tema de Ubisoft, exacto. Sí. Uplay Plus will be $14.99 a month. Será $15. $15. $15. $15. $15. $15. $15. $15. Will enable free access for you in September at launch. O sea que si te registras hoy te dan eh, gratis hasta septiembre. Gratis en septiembre, sí. Vale, es que esto actualmente es el futuro, vale. El tema de suscripciones a un a una plataforma en general, vale. Un, es una pasada, ¿por qué? Porque ya lo había hecho Origin en su momento, eh, ya lo hizo Xbox o Microsoft hace, coño, ayer lo presentaron oficialmente, ¿vale? Yo de hecho me suscribí por un euro, ¿vale? Tengo un montonazo de juegos como son... Yo sé, ahora mismo no recuerdo ninguno, ¿verdad? Pero Astronier. El, el Astronier, el de... El Ark. Hellblade. Mira, mira qué guapo mi papá. A ver. Y aquí igual, ¿qué pasa? Prince of Persia Classic. Claro, es que ahora mismo tienen que meter mucho más juegos. Tenés en cuenta que tienen que... Rayman. Eh, mi... ah. El año 1800. Tenés en cuenta que ahora mismo tienen que... Tío, tienen que, que suplir una... Tío, una vacante. Ahora mismo tienes que pagar 15 euros al mes para algo. ¿Para qué va a ser? Para jugar a muchos juegos. No puedes jugar en plan... O sea, pagar eso para 10 juegos que va a haber, ¿sabes? Lean a Neger. Por solo 15 dólares al mes. No sé cuánto será la conversión, porque igual... Aquí a lo mejor 15 dólares son... Yo qué sé cuánto. Hoy eso es Norteamérica, ya se corta el trailer y dura 3 minutos, ponlo a ver. Luego Ahora lo, lo ponemos cuando acabe. Pero qué hype tú. Es más, voy a, voy a cargarlo, porque lo que suelen hacer muchas veces es que a Wisho se le filtra todo, porque son así un poco despistadillos, <risa> y luego lo que hacen es quitarlo, así que lo voy a quitar de ahí, o sea, voy a cogerlo. Traduce, traduce, niña, traduce. En 2020 estará disponible... En estadio. ¡Oh! Hasta luego. Hostia, por encima de. Wow. A ver que yo se sabía, ¿vale? Porque ya se presentó ese momento. Este es el principio de nuestra partnership. Bonita ¿Qué? amistad. Eh, la tapa del bici que se me rompió. Hostia. Vale, tengo ahí. Lo, eh, cuando acabemos esto, cuando se acabe la presentación o la conferencia, pondremos los trailers. Muchas ¿vale? gracias y que lo paséis bien jugando. De nada, mujer, gracias. Muchas gracias. No sé cuánto quedará, pero. Deberían presentar más juegos. Vale, este es el que yo decía, ¿vale? Es un Rocket League, pero como de patines. ¿Vale? Se llama Roller Champion o algo así. Creo que está por aquí. Eh, Roller Champion, sí. Es un Rocket League, pero de patines. Igual está muy bien, ¿eh? Puede estar entretenido. Sí. Gráficamente, a ver, así en plan cinemática Es llamativo, es un plan como de Fortnite En plan así como de cartoon, la verdad es que mola bastante de momento La música mola ahí, todo guapa, tú Y pop, pop, toma la cajita Sí, he pinchado. ¿Qué he pinchado, digo? Me he estampado. De momento mola, ¿vale? Es, eh, tal cual. Es un Rocket League, como he dicho al principio, Roller Champion. Lo he dicho. Está guay, está muy Está muy interesante. Y es lo que he dicho, que tienen que sacar juegos, sí o sí, porque si no nadie va a pagar esos 10, 15 euros o dólares, ¿vale? Que te cuesta el Game Pass. O sea, el, bueno, el Ubisoft Pass o el Ubisoft Pass. Buenas, campeones futuros. Mi nombre es Stefan y soy un... Un miembro. Oye, de... peleón. 
Los Roller Champions. Pues yo peleo, ahora en tenemos dos trailers, ¿vale? Que han salido dos trailers, que en total son unos 3-4 minutos de, de trailer, ¿vale? No preocuparse. De tema R640. Nuestras ambiciones con este juego estaban muy claras. Queríamos crear algo muy nuevo. Queríamos capturar la... La excitación intensa de los jugadores. El hype del equipo, del juego en equipo. Y todo lo que trae el correr. Team PvP Sports Game that is as fun PvP to watch as it is to play. Y de ver como de jugar. Vale, a presentar ahora. Un juego en el que tú, tú, el jugador, puedes crear tu propia historia en tu camino a la victoria. Y te vamos... Martín, ahora pongo los dos trailers. No nos han mostrado ninguno Dice... de ellos. Solo... Ah, vale, que nos van a dar la fecha. ¡Uy! ¡Guau! Wow. Oh. Lol. Ya se puede jugar. ¿no? Dice, sí, es que está muy bien que traigamos un tráiler que yo os dé la charla y tal. Dice, pero. Pero molaría que estuviese ya. Ah, vale, la demo. Es una demo. Bueno. Pero a ver, del 10 al, 15, al 10 al 14 en un play de ese mes. Sí. Dice, jugad todo lo que podáis estos días. Y pinta. cuando lo acabéis. Veniros al foro y contadnos. Dice, y sabemos que vais a gritar y a emocionaros tanto como nuestros compañeros cuando, cuando lo empezaron. Y esto es lo que vais... Esto es lo que os va a pasar cuando le deis al botón de descarga. Y nos van a traer un gameplay. Un gameplay. En un play. En un play, en un play. Wow. A ver, al... bueno, a ver así, a nivel de edad de aquí de gameplay está guay. Lo que he visto antes, hace el no me gusta nada. Uh. A nivel de gráfico, sinceramente, no me. ¿No? No. Son gráficos como de PS3, ¿no? De Play 3, no sé. Quizás es el vídeo. Puede ser, la verdad. Eh, a nivel, no creo que sea así. A nivel de gráfico está bajo, yo creo. ¿eh? Pero igual que todos los vídeos que hemos visto hasta ahora, el stream ya estaba un poco. O sea, ¿ves? también hay una cosa. Estás viendo un stream de un stream. Eso claro, ya de por sí baja la calidad, pero. Yo creo que va a estar más guapo de lo que parece. ¿eh? Igual lo he dicho, se centran más en el chance. tema de jugabilidad que otra cosa. Vale. Pues se va a poder jugar cuatro días solo. Así que... Pero está bastante bien. O sea, una demo ya de un juego que no sabemos ni que existía. Perfecto. Claro. No, hecho, yo soy muy... Muy sincero. Si algo no me gusta, veo que es de mala calidad en ese sentido, pues lo digo, ¿sabes? Pero he visto un poco... He visto malos gráficos, en plan, gráficos de hace 10 años. Quiero dar las gracias a todos los equipos de Ubisoft. Por todo vuestro talento y energía. Y enhorabuena por un gran show. La verdad que la conferencia ha estado muy bien. Está muy bien. Lo han hecho muy bien. Creo que los videojuegos tienen un positivo impacto en todos nosotros y en el mundo que nos rodea. Y en Ubisoft, nuestra intención, queremos crear un juego que os haga más fuerte en vuestra vida. Cuando jugáis a los juegos de Ubisoft, queremos que hagáis tiempo de, de calidad con vuestros amigos y familia y que creéis una nueva perspectiva en el mundo y ayudéis a cambiarlo. Así que a todo el mundo que juega nuestros juegos, muchísimas gracias por vuestro amor. Sí, claro, a ver, es lo que he dicho, en plan que no tiene mucho gráfico, pero igual se han centrado más en el tema de jugabilidad que a nivel de gráficos, ¿vale? Que sí, por, por muy gráficos malos, entre comillas malos, que haya, puede ser un jugazo. Siempre tenemos la oportunidad de hacerlo mejor y ir más allá, así que ahora vamos a anunciar un nuevo proyecto de Quebec City. Vale. Vale, que hay un juego nuevo. Vale, es que dijeron que iban a poner, iban a decir tres triple A's, o sea, tres juegos triple A nuevos. Vale, este puede ser el que es un juego de rol al estilo Zelda. Me encantaría. Hola, 
always pushed the limits of Assassin's Creed and shown us different periods of our past. Vale, que nos ha enseñado periodos de nuestro pasado Assassin's Creed, pero nuestra imaginación siempre ha estado más allá en la realidad de los libros de historia. Estos cuatro años hemos estado haciendo, vale, nos hemos estado centrando en la mitología, las historias de los dioses antiguos han dado a generaciones para que hicieran un montón de cuentos que todavía sabemos y amamos a día de hoy. Estas historias han formado nuestros sueños y nos han inspirado a hacer algo nuevo. Y hoy estoy muy encantado de enseñaros un pequeño teaser de este juego nuevo. Thank you and have a great E3. Espero que lo disfrutéis. Gracias, Edgar. Creo que lo he dicho. Va a ser este juego de rol muy parecido al de Zelda, ¿vale? Eh... Tiene toda la pinta, sinceramente. Eh... Me estoy enamorando. Gracias, Miguel. Está muy bonito. La música. Cuando los héroes necesitan ayuda, van a los dioses. Le piden ayuda a los dioses. Cuando los dioses necesitan ayuda, ellos te la piden a ti. Wow. wow. De los creadores de Assassin's Creed Odyssey. Gods and monsters. Y monstruos. 25 de febrero de 2020. ¡Wow! ¿Eh? Vale, esto van a hacer. No sé qué va a hacer. Pero son do, do, dos personas en plan súper famosas. Muchas gracias por habernos visto. Esperamos que haya tenido un gran show. Pero esto ha sido solo el principio. Este mira, 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 Warden Inok. Sí, lo de. Este, lo del Twitch Rival. Ese. Vale, los tweets rival de R6. Vale, esto creo que va a ser. Let's do this shit. Es que han cogido a dos tíos súper famosos, que en plan tienen, yo que sé, como 3,4 millones de seguidores en Twitter, cosas así, en plan súper famosos. Son los dos más o menos iguales, pero no sé claramente qué son. Ok, ok. ¡Eh, pasó, loco! Estamos aquí en un nuevo vídeo. Phantom Sight empieza mañana. Sí, sí, están dicho. Hay fans de aquí, de Rainbow Six. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¡Vamos a tu bro! ¡Dale, Lolito! ¡Ah, no, se lo! ¡Vamos a tu bro! 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 ¡Vamos a tu bro!
No creo que pase. Esto se recarga la página. Y ya estaría. Vale. Vale, este creo que es el que hemos visto, ¿vale? Hay otro que es el que no hemos visto de dos minutos y medio. Vale, este ya lo hemos visto. Sí, pero bueno, para la gente que no lo haya visto, vale. fijaros la calidad como baja aquí en, en, en YouTube. YouTube sí. Y está en 1080, mirad cómo baja la calidad. Y como se ha visto en el E3. Sí. Una basura comprada, ¿no? La verdad es que cuando han salido. Sí, otro. Ahora comentamos esto, ¿vale? Rainbow Six Quarantine. Take to the extraction point. Ha dicho. Sí. Llevar al punto de extracción. Es que estaba pensando qué ha dicho, qué ha dicho. ¿Qué ha dicho? ¿Será que YouTube es basura? Es que el tema de baja mucho que le hagas de todo. Por eso siempre os digo que cuando yo, por ejemplo, eh, a lo mejor estoy streamando un juego, estoy jugando un juego nuevo, os digo qué pedazo de gráfico en plan caramelo, pero no se ve también en plan eh, YouTube baja muchísima calidad. Claro. Hay otro vídeo para aquí, vale, que es el que no hemos visto. Este es de un minuto y medio y este es este, este de aquí. Dos minutos y medio. Vale, justo este de aquí. Y vamos a, a verlo. Este no lo hemos visto, ¿vale? Este no sabemos de qué va. ¿Qué dice, hombre? Mira, aquí, mira cómo se ve aquí, ¿sabes? No entiendo. Espérate, ¿me lo puedes traducir? No ha dicho nada todavía importante. Sí, voy a poner Fabio, me voy a ver la Twitch arriba. Sí, vamos a hablar por sí So I can play the entire thing with two other players. Yes, you can. The whole game. Vale, vamos a ver qué es lo que dicen. A ver si nos dicen algo más de este nuevo juego. A ver qué. No sé. A ver si tiene algo interesante. Vale. Qué decir. I'm here with Bio, lead game designer on Rainbow Six Quarantine. Bio, thank you so much for joining us. It's my pleasure. So tell us a little bit about this game. Quarantine is a squad-based tactical. Vale, que está basado en una squad. Para tres jugadores. Así que puedo jugar a todo con dos amigos más. Sí, todo el juego. ¿Inspiración para este juego? Está formado aquí en Ubisoft Montreal. Y era de fan de Rainbow Six. Y quería llevarlo al cooperativo de PvE para hacer una nueva experiencia. Hay un link entre Rainbow Six 40 y Rainbow Six. Sí, en cuanto a las armas, gadgets, las tácticas. Pero no tienes que ser un jugador de R6 para jugar a esto. Así que puedes empezar por este juego. Pero la historia, la historia. Son enemigos que no son humanos. Algo que le pasa a este brazo. ¿Puedes decirnos más? Lo quieres saber, ¿eh? Pero no lo puedes saber todo en el primer tráiler. Pero ya saldrá. Pero podemos hablar de algo, ¿no? ¿Esos eran Ella y Vigil? Sí. ¿Y cuál fue? ¿Por qué los metieron? Porque son maravillosos. Porque traen mucha variedad, porque traen mucho al campo de batalla. Y no es solo... Claro, que la gente ya los ama, ya han hecho fanarts, ya han hecho de todo. Entonces estaba claro que tenían que meterlos. Y ahora se van a sentir muy diferentes. Y no van a ser lo mismo que en R6, porque están en un contexto de PvE, quieres ser táctico para atacar los objetivos, se va a sentir muy diferente, incluso aunque los, operan, los operadores ya los conozcamos. Xbox, PS4 y PC en Early 2020. A principio del 2020, mi niño. Vale, realmente no han dicho nada más de lo que ya sabíamos, ¿vale? Vamos a poner de fondo el tema de. Sí que siguen aquí, es que no, no, no enseñan el Twitch Rivals. La verdad, no lo enseñan. Pero bueno, lo dicho, eh, para la gente que se haya perdido el directo, muy mal. Eh, Queréis bloqueados de mi canal desde ya. <risa> a ver, os hago un resumen, ¿vale? Así rápido y tal. <risa> vale. 
Mañana 11 de junio se saca la nueva operación llamada Phantom Sykes, ¿vale? Mañana 11 de junio, aún no se sabe la fecha, pero se supone que mañana 11 de junio ya tenemos la nueva operación. Aún no han dicho fecha. No entrará en el Siege. No, esto va a ser un juego totalmente diferente, ¿vale? O sea, os explico. Para la gente que no lo sepa, eh, Remus is Quarantine, para la gente que, 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 que se está preguntando. Eh, espera, un segundo. ¿Qué coño estoy viendo, tío? Estoy viendo Beulo, pero Beulo, por compañero. <risa> Yo creo que estaba sonando de fondo, tío. Lo dicho, lo pongo hasta aquí en plan a estos hombres hablando. Va a ser un juego totalmente aparte, es como dije en el vídeo, ¿vale? Está la franquicia de Rainbow Six, ¿vale? Que digamos es. Os ima imaginaros un árbol, ¿vale? Un árbol muy grande. Pues bien, este árbol grande se llama Rainbow Six. ¿Qué pasa? Que han sacado una rama que se llama Rainbow Six Quarantine. El juego base va a ser igual porque va a ser Rainbow Six Siege. Es como han dicho, va a ser el juego de Rainbow Six de forma competitiva. ¿Qué pasa? Que esta ramita va a ser la forma de jugar contra. Bueno, PVE, digamos contra, contra la máquina, por así decirlo. ¿Vale? Quieren hacer de Rainbow Six Quarantine. El juego por excelencia de eh, lo, lo, el juego contra máquina, ¿vale? Es, como, es que como, quieren hacer como el Rainbow Six Siege, lo que es Rainbow Six Siege para el competitivo, pues en este caso para, para el, contra la máquina, para, contra el PV, o sea, para el PV, ¿vale? No tiene nada que ver. Lo que pasa en Rainbow Six Siege no tiene nada que ver con el Rainbow Six Quarantine, ¿vale? Son, digamos, dos juegos diferentes, pero con la misma. Bueno, con la misma unión, que, que cuál, que han venido del mismo árbol, ¿vale? Ya está. Es la única. Lo único que hay igual. Van a estar los mismos personajes, las mismas armas, habilidades, van a ser. Eh, todo igual, lo que no sé, porque es que tampoco han dicho mucho más Si va a seguir una historia, ¿vale? Porque, como habéis visto, esto es en, Se supone que es en el espacio Aunque también tiene una cosa, no he visto nada relacionado con el espacio Así que de momento solo podemos descartar O al menos no, no, no hablar mucho más de ello ¿Vale? Porque no se ha visto nada del espacio ¿vale? No había ni gravedad rara No había nada que te hiciese sospechar Que estamos fuera del planeta Tierra ¿Vale? Estamos eh, contra unos infectados que podrían ser, como ya he dicho, si se, si se entremezclan las historias con la precuela O no tiene por qué ser la precuela, igual es una secuela o lo que pasó después de, 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 del evento de Otrek, vale, Para la gente que no lo sepa, el evento de Otrek trataba de una cápsula rusa soviética Vino del espacio, infectada en su interior con un astronauta, eh, bueno, con un brote vale, Ese brote cayó en la ciudad de verdad a consecuencias y empezaron a propagarse por todo eso La gente que tocaba o estaba en contacto con, ese, con esa... Con esa bacteria, con ese brote, pues infectaba, ¿vale? Tenéis un vídeo de, de la historia completa, ¿vale? En plan resumida, en 10 minutillos, por supuesto En el canal, ¿vale? O sea, la historia completa de, de otro, la tenéis por ahí ¿Qué pasa? Que la gente que se pasó los tres mapas, ¿vale? Al final se vio como el equipo Rainbow, o el equipo Six, mejor dicho Se llevó esa cápsula en camiones ¿Qué pasó? Ahí se quedó todo De eso hace ya algo más de un año, ¿vale? Un año y tres meses podríamos hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasó realmente con esa cápsula después de que se la llevaran? Pues bien, este nuevo Rainbow Six Quarantine podría dar lugar a eso, ¿vale? ¿A qué pasó después de que se llevaran esa cápsula? ¿Por qué? Hemos visto a Ella, hemos visto a Vigil, hemos visto cómo esa infección seguía. También hemos visto, que ella sí que lo entendió, pero yo no lo entendió, eso que tenía aquí en la pulsera, eh, no sé realmente qué era. Paraba la infección. Pero, no sé. Era básicamente, o sea, tenía como... Como un contador de pulsaciones Sí, era como, ¿vale? era como un anticuerpo claro, Para meterte exacto. en el momento Y en el momento en el que ha visto que se le ha subido demasiado Ha pinchado ¿sabes? Como Sí, para y, para y ha bajado la infección Como para que le entrara la sustancia que sea Y le ha bajado la infección, exacto Pero claro, no sabemos deciros Porque tampoco es que solo han salido tres personajes no se ha visto nada más no, no, eh, Solo se ha visto tres personajes, ¿vale? Que casualmente, como habéis visto, es un modo cooperativo de tres personas ¿Vale? De, de personas contra de jugadores contra, contra la IA, contra la máquina ¿Qué pasa? Que no sabemos realmente quiénes están de todos ellos. Supongo que estarán todos, sinceramente. Porque han dicho que, que están tanto los personajes como armas como habilidades. Pero no sabemos mucho más de ellos. Igual se basa en el espacio... No, es que no puede ser. No, no puede basarse en el espacio. ¿Sabes por qué? Porque... Os explico la historia, ¿vale? Porque yo en ese momento me... No sé, a mí me encanta R6. Es como... No sé... Me iba a decir una cosa, pero nada. Eh, me encanta, ¿vale? <risa> iba a decir, es como un tal para tal. Pero no, mejor no digo nada. Ay, señor. Cuando pasó todo el tema del evento de Outrek y todo eso, eh, se creó una historia, ¿vale? Esa historia contaba de que esa cápsula era una cápsula... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Pero esa cápsula se fabricaba en los años 70, los años 60, ¿qué pasa? Que en aquel momento eh, había una guerra fría, una guerra fría, una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿vale? Tenían, digamos, los dos el tema de la, la carrera espacial. Esa cápsula salió al espacio en los años 70 y volvió en el 2017, es decir, volvió como 40 años después. Este juego, si hemos visto a ELA... Y a Vigil no puede tratarse de, del pasado, es decir, entonces tiene que tratarse del futuro. O sea, no puedes meter un personaje como Ella y Vigil, que son del 90 u 80, como mucho, en, 
Esto, en plan, no puedes meterlo en un juego del pasado, ¿vale? Que sí que es cierto que igual no tiene nada que ver, igual son historias inventadas, pero si meten un, un lore, una historia para esto, deberían ser en el futuro, ¿vale? Porque además hemos visto armas modernas, o sea, en los 70, 80, bueno, en los 70 mejor dicho, o los 60, que es cuando se produjo el tema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pues no había ese armamento, entonces tiene que ser sí o sí a posterior, ¿vale? Así que podríamos tener el caso de... Esto es lo que pasó cuando se llevaron la cápsula o la cúpula infectada de verdad consecuencias, de la ciudad infectada, ¿vale? Dudas varias que ha habido en el chat, es un juego aparte, ¿vale? Sí. No tiene nada que ver con Rainbow Six, solamente que han cogido los personajes. Y es para Xbox One, para PS4 y para PC. ¿Vale? Habéis visto, ¿no? O sea, de minuto y medio de tráiler os monta aquí una película de 40 horas hace falta. Sí. Esto ya está entrenado, compañero. Mira, vamos, me lo acabo de inventar ahora, o sea, de ver esos tres personajes... Todo para adelante. Vamos a seguir con lo que han dicho también, ¿vale? Han puesto también un Brawlhalla, pero con personajes de Hora de Aventura. Oh, qué bonito. ¿Vale? Ah, es... han metido los personajes Sí, han metido de personajes de Hora de Aventura eh, al Brawlhalla. No sé qué juego Hora es, pero, pero bueno. Aventura, también el 5 de septiembre meten la beta de Ghost Recon, ¿vale? Ghost Recon Breakpoint. La verdad es que está bastante guay porque el personaje principal... Bueno, el personaje malo realmente es el de... El de... ¿Cómo se llama? El de... El castigador, de Punisher. ¿Vale? Muy bien. También, eh, ¿qué coño para aquí, tío? Ah, sí, han metido un Elite Squad, ¿vale? Que es un Rainbow Six para móvil, ¿vale? Sí. O sea, un Rainbow Six, pero con personajes también de Division. Es decir, han mezclado personajes... Mejor dicho, han mezclado el juego de The Division con Rainbow Six, ¿vale? Todos los personajes de uno y otro están en el mismo juego y se llama Elite Squad, un juego para móvil. No han dicho mucho más de eso, ¿vale? Simplemente, pues, eso, o al menos lo que tengo apuntado. Sacan un nuevo DLC el 27 de junio de For Honor, ¿vale? Llamado Shadows Hatukiri o algo así, ¿vale? Algo japonés. Shadows Hatukiri. Que, bueno, que se centra en personajes japoneses. Una personaja japonesa. ¿Personaja? Sí, una personaja. Vale, y aquí poco más. Del 13 al 16 estará gratis de Division, ¿vale? En Uplay. Ese era... Sí, de Division 2, perdón. Eh, también ha sacado un nuevo videojuego llamado Roller Champion Que será un... Bueno, es más, está disponible desde hoy hasta el día 14 la demo ¿Vale? Todo el mundo que quiera jugarla la puede jugar Desde hoy hasta el día 14 Llamado Roller Champion Es un eh, Rocket League, pero de, de patines ¿Vale? O sea, vas en patines, son personajes que van en patines Y tienen que ir encestando tal y cual A ver... Eh, esa demo... Y nada, el, 20, el 25 de febrero saldrá Gaunt bueno, and Gaunt, eh, dioses y monstruos, ¿vale? Dioses y monstruos, que es un... No se sabe todavía, pero se supone que iba a ser... O que puede ser un juego de rol eh, muy parecido a Zelda. Tiene pinta de ser tipo downless, en plan de... Es que yo lo he visto tipo downless, la verdad. Pero, sinceramente, otro tipo downless, la verdad es que no pegaría nada, sinceramente. Me acaba de tirar una descarga de la demo del juego de los patines. ¿Sí? En verdad es que no sé cuánto es, la verdad, pero... Probando, probando. Podríamos, podríamos jugarlo realmente. ¿Queréis que juguemos un ratillo al Roller Champion este? ¿En serio? <risa> bueno, en verdad no. Vamos a cortar aquí un sí, ratito que... porque quiero meter vídeo para el canal diciendo el tema de la hora. Vamos, yo he dicho, o sea, de, de todo lo que hemos dicho aquí me hago ocho vídeos. <risa> de 10 minutos cada uno. Aquí hay que mantener las costumbres, gente. Uno con, uno con 9 gigas. Eh, está bien, entonces. Se descarga rápido. Y además, como Ubisoft es bastante bueno a nivel de servidores en ese sentido, ¿vale? Que no es como Steam, que tienes 10 gigas y tarda 8 horas. Este, creo que el que estaba tirado era un agente de SWAT del FBI. No lo sé. Es más, vamos a verlo de fondo porque aquí están aquí estos, estos, estos dos amiguitos que no pintan ni, no sé, ni pinchan ni cortan. Están aquí haciendo el toy. Voy a hostia con una con la nueva temporada de Reset. Vale, es que... Va a ser una locura. ¿Qué estás hablando? ¿Todavía sigues hablando? Calla las ollas, hombre. Besado. No se calla. Esto es lo que hemos visto, vale. Eh, no sé deciros si... Bueno, igual, igual también os digo una cosa. Si se supone que se respeta en el tema de armamento, por la pistola que lleva, podemos decir si es de una, de un, de una eh, operación o no, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ha salido negro. No. Oye, aquí vemos una especie, bueno, una, una pulserita, ¿vale? De todas maneras, esto lo, lo comentaré ahora en un vídeo más resumido, en 10 minutos como manda el señor. Y diré un poco más de todo, la verdad. Pero esto, yo cuando estaba viendo el trailer, estaba esperando a que saliese un zombie, o sea, saliese uno de estos monstruos. ¿Por qué? Porque me sé de memoria cómo son los infectados, ¿vale? Dice, ¿por qué? Dice, puro, ¿qué es eso que traen en la mano izquierda? Es como... Es como una pulsera que cuando se le propaga demasiado la infección, se mete un... Sí. Un chute y se le baja. Es como una vacuna, ¿vale? Sí. Es una vacuna que, mira, como ve, la infección se va extendiendo y cuando llega a ciertos niveles, directamente le mete, no sé si es... Será una especie de antídoto, ¿vale? Sí. Pero no sé qué pistola es, no sé decir lo que pistola es para deciros, pues mira, podría ser... Es una Fai-7, creo que sí, que es un, un agente del de FBI. Porque creo que es una Fai-7, aunque estos silenciadores creo que no los tienen, los, los, ¿sabes? Y se vienen los bugs marcianos en el PvP, el nuevo PvP. Bueno, el PvP, sí, PV. sí, posiblemente. 
se parece como las manos de Finca, no porque es un hombre. O sea, se ve que es un hombre. Aunque Finca sea una mujer muy rusa, se ve que es un hombre. Sí, por, lo... por la voz también. Sí, por los gestos. Vale, aquí vemos a Vigil que tiene su arma característica. Y vemos también a Ela, que yo la primera que conocí ha sido a Ela. Por la gorra, tío, no sé por qué. Vemos aquí las constantes vitales. Dicen que es Cerma. Eh, no lo sé, realmente. No, no es Termite, más que nada, porque Termite tiene todas las manos quemadas y este no se le ve ninguna arruga, ¿vale? O sea, ya sabéis que Termite es... no tiene historia, pero tiene todas las manos quemadas, según parece, por practicar, en ¿vale? meta, por practicar con pólvora, ¿vale? Y este no, no parece tener manos quemadas, ¿vale? Tiene las manos bastante lisas. Es más, si fuera Termite, estaría con vendas, ¿vale? Pues si os fijáis, siempre Termite va con vendas, siempre. O con vendas o con guantes, más que nada por eso, para que no le moleste nada. No podemos saber mucho más de esto. Parece una AK, el arma... No, el arma de Ela es el que tiene, es el Ascorpio Nebo. ¿Veis cómo se va extendiendo la, la, la infección? O igual es otro arma. No lo sé, sí que es cierto que... Dicen por aquí que es el arma de Thatcher. ¿El arma de Thatcher? Es que no lo sé, es que me parece una Fight 7, sinceramente. Es Thatcher de Elite. Es Maverick. No, hombre, puede ser cualquiera. Cualquiera... Es que no lo sé, tío. Es que pueden ser tanto. A ver si quedan aquí las anotaciones. No dicen por aquí mucho más, pero... Escucha, tiene una pintaza impresionante. O sea, esto va a ser una locura. Y esa es la pistola de Thatcher... No lo sé, la verdad. A mí es que me parece una Fight 7, entonces no, no sé decirte. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Es caramelo suyo. Es la escopeta de él. Es que podría ser la escopeta. Es que la... No lo sé, es que no me parecía la... Lo he visto y no me parecía la escopeta eh. Pero no sé decirlo. A lo mejor me puedes ayudar. Con el Uplay hace falta comprar el Season Pass. Ah, con el Uplay Plus. No, no, no. No, no, no hace falta. A ver, el Season Pass es un DLC de un juego, ¿vale? Claro. Con el... ¿Cómo se llama, dice? Uplay Plus lo que es es un... Bueno... Un pase de temporada. Por claro, decirlo. imaginaos para, un Netflix para de videojuegos. Sí, un Netflix de videojuegos. Tú pagas una suscripción y tienes disponible todos los juegos. ¿Vale? Tal cual. No tiene nada que ver con el Season Pass de Rainbow. No, no, no tiene nada que ver. Y en fin, chavales, vamos a quedar esto por aquí. La verdad es que estoy súper contentito. Muchísimas gracias a todos por esas grandes suscripciones. La verdad, voy a poner la... la, la, la esta pantalla completa. Y mire qué transición. Madre mía. Solo en Rainbow Six Siege caramelo. Y en fin, chavales, vamos a traeros ahora vídeos eh, Espero... Uf, es que son las once y media ya, tío Joder, se ha pasado volando, ¿cuánto llevamos aquí? Dos horitas, madre mía Llegó el final, ya sabéis que si queréis suscribiros Pues tenéis por aquí todos los enlaces, ¿vale? Desde el link de Twitch Prime Que no sale, por cierto Y el link de suscripción que tampoco sale Pero bueno, hubiera estado bien que hubiera salido <risa> La verdad, o sea, pero... Qué desastre Está muy bien, hombre, está muy bien Streamer de éxito Streamer de éxito pues nada, ahora vendrá la segunda parte. Me voy a mentir ya. Que hay un Ruizan Y en fin, ya veremos que no por aquí este directito. Ay, señor. Voy a cenar, que todavía no he cenado. Eh, pff, no he cenado, ¿verdad? Es que de verdad. Que lo mato. Es que soy muy gracioso, gente. Que es mentira. Nada, vamos a terminar por aquí este gran directo. La verdad es que ha sido un placer. Hemos seguido casi mil personas en un directo que, sinceramente, no me esperaba ser tanta gente, la verdad. Está muy bien, ¿no? <risa> ¿Crees que tenga algún costo? Sí. Es culpa tuya. No sé de qué estás hablando. Eso, eso es spam. ¡Maneas todo eso! Lo he dicho. Mmm, el Season Pass o el... Es que no sé cómo se llama. Un Play Plus. Es que con tantos nombres nuevos, tío. Un Play Plus. Que si el Game Pass, que si el... Haces no sé qué, el Post Plus... El Uplay Plus este va a costar 15 dólares. No sé si harán la conversión de 15 eh, dólares a 15 euros, que es lo que hacen siempre para, para ganarse esos dolarillos. O de a lo mejor de, de 15 dólares pasar a lo mejor a 12, 13 euros, ¿vale? Mm. No lo sé. Con el Game Pass de Xbox, de Microsoft, mejor dicho, hicieron una cosa muy chula. Que si era, costaba 15 euros, mejor dicho, si costaba 15 Ajá. dólares, te costaba 12, 13 euros, ¿vale? Porque es la conversión real. Claro, porque aquí la conversión no hace ninguna. Mm -hmm. En fin, chavales, vamos a ir despidiéndonos. Vamos a dejar todo esto por aquí para que veáis dos horas y sin anuncios. A ver a qué streame de éxito veis sin hacer eso. 15 euros, ¿verdad? No lo hemos cortado en ningún momento. No, en ningún momento, para que veáis. En fin. Y de pues... nada, José Felipe. ¿Por qué? Me ha dicho gracias por traducir. Ah, de nada, José Felipe, la verdad. 
Me ha costado, llevo ya mis años y de experiencia en la mili. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? <risa> sí, el ego, por aquí. Y nada, en fin, chavales. No, el ego no tenía otra silla, pero saca la sentada en el suelo al final. Y nada más, que nos vamos, mi gente. Un placer. Ya sabéis que podéis suscribiros gratuitamente si tenéis Twitch Prime al canal. Y nada, voy a cenar el mejillón de... Uy. <risa> Es que, es que lo leo todo. Me voy, adiós. Venga, bye. Qué fin, chavales. Un placer. Uy, que ha salido la luz. ¿Qué es? Uy, ¿quieres que me toque el culo? Que bromiti, que ya vuelve. Va a ser como un DLC el. ¿El qué? ¿El juego? No, el juego va a ser un juego nuevo. Por eso me encanta. Que sea un juego nuevo significa que vamos a tener una historia diferente, un juego diferente. Vamos a tener mucho más contenido. Si os digo la verdad, R6, o sea, el Rainbow Six, se me hace muy pesado muchas veces porque es siempre lo mismo y no tiene contenido. Solo cada mes y medio actualización mediocre y cada tres meses una actualización gorda. ¿Vale? Que son las temporadas. Pero bueno, un placer, mi gente. Algo que decir, pequeña Kirsa. Que todo genial, que todo muy guay. Que pues todo muy bien, la verdad. Nada. Espero que os haya gustado a todos muchísimo este directito. Eh... No sé si quedará... ¡Temporada nueva! <risa> ya, perdón. Quedan más... Quedan más eh, conferencias, sí, ¿verdad? Otros días. Claro, Nintendo el martes. Vale, pues igual hacemos otra conferencia de otro juego otro día, ¿vale? Así vamos viendo todo lo que hay. Pues sinceramente, la que más quería o más ganas tenía era justo esta, para ver qué sacaban de R6. Y la verdad es que me ha, me ha gustado, o sea, me ha sorprendido bastante. Y en fin, chavales, que no, que no va a haber nada. ¡Un placer! ¡Un buenas a veces! Ah, no, que esto es Twitch. Nos vemos al siguiente directo. ¡Bye! Adiós, y ahora en un ratito tendréis los vídeos de todas estas noticias en YouTube, ¿vale? En fin, un placer, nos vemos. Adiós. ¿Faltaba, faltaba Nintendo? Es cierto, falta Square Enix, muy cierto. Pues podríamos verlo, pasa que, bueno, que sí, que lo vemos, vamos viendo por Twitter. Un placer, nos vemos, siguiente directo. Adiós.